হ্যালো নমস্কার আমি কাকুলিবেন এবং আজ আমি তোমাদের ক্লাস সেভেনের কোশে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের নাইন টেন এই গুণ এবং ভাগগুলি করাব এখানে নয়ের একের দাগে আছে তেরোর পঁচিশ গুণ এক পূর্ণ সাতের আট তো এটিকে যদি আমরা গুণ করি এখানে তেরোর পঁচিশ গুণ করতে গুণ এটিকে আট একে আট এবং আট আর সাত পনেরো এবং নিচে আট করতে আট এবার আমরা পনেরোকে এবং পঁচিশকে আমরা কাটতে পারি পনেরো এবং পঁচিশকে আমরা পাঁচ দিয়ে কাটতে পারি তিন পাঁচা পনেরো এবং পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তো আমাদের আসছে এবার আট এবং তেরো আর কোনো সংখ্যা কাটা কি যাবে না তো উপরেরটার সঙ্গে উপরেরটা এবং নিচেরটার সঙ্গে নিচেরটা আমরা গুণ করব তো উপরেরটার সঙ্গে উপরেরটা তিন তারং হয় উনচল্লিশ আর পাঁচ আটা চল্লিশ তো দেখছি যে উপরে আছে ছোটো সংখ্যা নিচে আছে বড় সংখ্যা করতে পারে আমাদের এটি আমাদের অ্যান্সার এরপর দুয়ের দাগে আছে দুই পূর্ণ পাঁচের আট এবং গুণ দুই পূর্ণ দুইয়ের একুশ তো এটিকে যদি আমরা বললে হবে আট দুগুণ ষোলো ষোলো আর পাঁচ একুশ একুশের আট আর এরপর এটিকে যদি আমরা করি তাহলে হবে একুশ দুগুণ বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আর দুই চুয়াল্লিশ নিচে হবে একুশ এবার একুশকে আমরা একুশ দিয়ে কাটতে পারি এবং এটিকে আমরা চার দিয়ে কাটতে পারি উভয়কে চার দুগুণ আট এবং চার এগারো চুয়াল্লিশ তাহলে আমাদের হচ্ছে উপরে এগারো এদিকে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে হচ্ছে এগারো আর নিচে হচ্ছে দুই তো উপরে বড় এবং নিচে ছোটো তো উপরে বড় নিচে ছোটো হলে আমরা যদি এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয় পাঁচ দুগুণ দশ আর হাতে এক থাকে মানে অবশিষ্ট আমাদের এক থাকবে তো উপরে এক নিচে দুই তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে পাঁচ পূর্ণ একের দুই তো তোমরা যদি কেউ বুঝতে না পারো তাহলে ভাগটি উপরে অন্য একটি জায়গায় করে নিয়ে দেখবে এরপর তিনের দাগে আছে দশ পূর্ণ তিনের দশ গুণ ছয় পূর্ণ চারের তিন গুণ চারের এগারো তো এটিকে যদি আমরা করি দশ দশকে একশো আর যোগ তিন সমান সমান একশো তিন নিচে দশ গুণ এটিকে তিন ছয় আঠারো আঠারো আর চার বাইশ বাইশে তিন গুণ উপরে চার নিচে এগারো এবার এটাকে যদি আমরা কাটি এগারো দিয়ে আমরা বাইশকে কাটতে পারি এগারো দুগুণ বাইশ দুই দিয়ে যদি দশকে কাটি তাহলে হয় পাঁচ দুগুণ দশ তো উপরে থাকছে আমাদের একশো তিন গুণ চার তো একশো তিনের সঙ্গে যদি আমরা চার গুণ করি হয় তিন চারে বারো বারো দুই হাতে এক তো এখানে শূন্য আছে বলে আমাদের এক বসে যাবে চার একে চার তো হলো চারশো বারো আর নিচে তিন পাঁচা পনেরো তো আমাদের উপরে বড় সংখ্যা নিচে ছোটো সংখ্যা সেই হিসেবে ওটাকে আমরা ভাগ করে বের করব আমি এটিকে এখানে ভাগ করে দেখাচ্ছি তিন দুগুণ তিরিশ আইভি দাগে আছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য দুই পাঁচ তার সঙ্গে গুণ শূন্য পয়েন্ট শূন্য দুই এই শূন্যর গুণগুলো করার সময় কিন্তু একটি মজা আছে এখানে দেখো শুধুমাত্র দুই আছে আর এখানে শুধুমাত্র পঁচিশ আছে তো আমরা এটিকে যদি গুণ করি পঁচিশ দুগুণ হয় পঞ্চাশ এখানে পয়েন্টের পরে দুটো সংখ্যা এখানে পয়েন্টের পরে তিনটে সংখ্যা তাহলে হলে মোট পাঁচটি সংখ্যা তো আমাদের এখানে দুটি সংখ্যা আছে তো আমাদের পাঁচটি সংখ্যা আনতে হলে আমাদের আরও তিনটি সংখ্যা তিনটি শূন্য দিতে হবে তারপর আমরা এই পাঁচটি সংখ্যা আনতে পারবো তো এখানে যদি আমরা পয়েন্ট দিই তাহলে আমাদের হচ্ছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য 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 পঞ্চাশ তো পয়েন্টের পরে শূন্যের কোনো দাম নেই যদি সংখ্যা না থাকে এখানে সংখ্যা আছে সেই জন্য এই তিনটি শূন্যের দাম আছে কিন্তু এই শূন্যের পরে কোনো সংখ্যা নেই সেই জন্য এই সংখ্যা এই শূন্যের কোনো দাম নেই তো আমরা অথবা উত্তরটি লিখতে পারি শূন্য পয়েন্ট শূন্য 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 পাঁচ এটি আমাদের অ্যান্সার এরপর ভি দাগের অঙ্কটি আছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য সাত গুণ শূন্য পয়েন্ট দুই শূন্য গুণ শূন্য পয়েন্ট পাঁচ তো এখানেও দেখো এখানে যদি আমরা এই শূন্যগুলোকে ছেড়ে দিই তাহলে আমাদের সাত দুই পাঁচ এই তিনটি সংখ্যা গুণ হচ্ছে তো হচ্ছে পাঁচ দুগুণ দশ আর সাত দশকে সত্তর তা আমাদের হচ্ছে সত্তর এখানে আমাদের পয়েন্টের পরে দুটো পয়েন্টের পরে একটা পয়েন্টের পরে একটা তো মোট হচ্ছে আমাদের দুই তিন চার চারটি সংখ্যা এখানে আমাদের আছে দুটি সংখ্যা তো আমাদের চারটি সংখ্যা হতে হলে আমাদের মোট আরও দুটো শূন্য দিতে হলো তো এরপর আমরা পয়েন্ট বসাচ্ছি এর আগে একটা শূন্য দিয়ে দিচ্ছি তো এখানেও আমাদের পয়েন্টের পরে এই দুটো শূন্যর কিন্তু অবশ্যই দাম আছে কিন্তু এই সাতের পরে যে শূন্যটি এরপরে কোনো সংখ্যা নেই তার জন্য এই শূন্যর কোনো দাম নেই অথবা আমাদের এই উত্তরটি হবে আমাদের শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য সাত এরপর ভি আই দাগে আছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য দুই নয় গুণ দুই পয়েন্ট পাঁচ শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য দুই তো এখানে তিনটি সংখ্যার মধ্যে এখানে শুধুমাত্র আছে উনতিরিশ এখানে আছে পঁচিশ এখানে আছে দুই তো প্রথমে আমরা যদি এই দুটোকে গুণ করে নিই তাহলে হয় পঁচিশ দুগুণ 
পঞ্চাশ তো পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ আর এখানে আছে পয়েন্টের পর একটি সংখ্যা এখানে আছে চারটি সংখ্যা তিনটি সংখ্যা তো হলো মোট চারটি সংখ্যা তোমাদের দুটি সংখ্যা হচ্ছে তো সেই হিসেবে আমরা যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এই সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের এমন আসছে তো এখানে পয়েন্টের পরে শূন্যের কোনো দাম নেই তো আমাদের হচ্ছে মানে সমান আমাদের এই দুটো সংখ্যার গুণ করলে আমাদের হচ্ছে এটা এবার এর সঙ্গে যদি আমরা এই শূন্য পয়েন্ট শূন্য দুই নয়কে গুণ করি তাহলে আমাদের হবে শূন্য পয়েন্ট শূন্য দুই নয় এটিকে যদি আমরা এর সঙ্গে গুণ করি তাহলে আমাদের হবে পাঁচ দিয়ে আমরা উনত্রিশকে গুণ করলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে থাকে চার পাঁচ দুগুণে দশ আর চার চোদ্দো তো এখানে আছে পয়েন্টের পরে তিনটি সংখ্যা এখানে আছে তিনটি সংখ্যা মোট ছটি সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে তিনটি সংখ্যা তো আমাদের তার জন্য আরও তিনটি শূন্য দিচ্ছি এরপর আমরা এখানে পয়েন্ট বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের উত্তরটি হচ্ছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য 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 এক চার পাঁচ এটাই এটি আমাদের অ্যান্সার হবে এখানে এরপর দশের দাগে আছে সরল করি এগুলি ছিল গুণ আর এগুলি আছে ভাগ তো দশের এক দাগে আছে তিন পূর্ণ তিনের চার ভাগ দুই পূর্ণ একের দুই তো এটিকে যদি আমরা করি তিন চারে বারো বারো আর তিন পনেরো আর এখানে চার ভাগ দুই দুগুণ চার একে পাঁচ আর দুই করতে দুই সমান সমান এখানে ভাগ থাকলে আমরা কাটাকুটি করতে পারবো না তো আমরা এটিকে গুণ করে নেব পনেরো চার এখানে ভাগের জায়গায় যদি গুণ দিই তাহলে আমাদের ভাগের পরে সংখ্যাটি উল্টে যাবে তো দুই উপরে যাবে পাঁচ নিচে চলে আসবে তো আমরা যদি পাঁচকে পনেরো দিয়ে কাটি তিন পাঁচা পনেরো আর দুই দিয়ে যদি আমরা চারকে কাটি তাহলে হয় দুই দুগুণ চার তো উপরে আসছে আমাদের তিন নিচে আসছে আমাদের দুই তো এটিকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে হয় দুই একে দুই তো দুই পূর্ণ উপরে এক থাকবে আর নিচে দুই থাকবে কারণ আমরা যদি দুই দিয়ে তিনকে ভাগ করি তাহলে হয় দুই একে দুই আর অবশিষ্ট এক থাকে সেই জন্য এক উপরে চলে যাবে এবং দুই নিচে চলে আসবে ওকে এরপরে আছে পঞ্চাশের একান্ন ভাগ পনেরো তো এখানে দেখো কোনো অন্য কোনো সংখ্যা নেই একটি সংখ্যা আছে তো আমরা যদি নিচে এক ধরতে পারি কারণ নিচে কোনো হরকে যদি আমরা এক ধরি সেখানে কোনো মান থাকা বা না থাকা সমান তো সেক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশের একান্ন আর এখানে আছে আমাদের ভাগ তো এটিকে আমরা যদি গুণ করে নিই তাহলে আমাদের উপরে এক চলে যাচ্ছে আর নিচে পনেরো আসছে তো আমরা যদি পনেরো দিয়ে পঞ্চাশকে কাটি দেখো পাঁচ দিয়ে পাঁচ পনেরো এবং পঞ্চাশ দুটোকেই যাবে তো আমরা করতে পারি পাঁচ দশকে পঞ্চাশ আর তিন পাঁচা পনেরো তো আমাদের আসছে উপরে দশ একে দশ আর নিচে তিন একে তিন তিন পাঁচা পনেরো তা উপরে দশ নিচে একশো তিপ্পান্ন তো উপরে ছোট সংখ্যা নিচে বড় সংখ্যা অঠে এটিটিকে আমাদের ভাগ করার কোনো দরকার নেই এরপরে আছে এক ভাগ পাঁচের ছয় তো এটিকে যদি আমরা ভাগ গুণ করি দেখো ভাগ করে তো আমরা উত্তরটি বের করতে পারবো না তার জন্য আমাদের এটিকে গুণ করতে হবে তো ভাগের জায়গায় আমরা গুণ করলে একটু উল্টে যাবে উপরে হবে ছয় নিচে হবে পাঁচ সমান সমান ছয় একে ছয় আর নিচে পাঁচ তো আমরা যদি পাঁচ দিয়ে ছয়কে ভাগ করি তাহলে হয় পাঁচ একে পাঁচ মানে একবার যাবে আর পাঁচ থেকে কতটা ছয় হবে এক আর উপরে নিচে পাঁচ তো আমাদের হচ্ছে এক পূর্ণ একের পাশ তো আজ আমরা দশের তিন দাগ পর্যন্তই করছি এবং আগামী দিনে আমরা এই আইভি থেকে আমরা পুরো এক্সাই পর্যন্ত কমপ্লিট করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী ম্যাথ ও ইংলিশের ক্লাসগুলি কন্টিনিউ করার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে প্রেস করবে ভালো থাকবে তোমাদের দিন শুভ হ্যাভি নাইস ডে থ্যাংকস ফর ওয়া